、あれとかの話と、まあ、ちょっと森を見る力、今読んでたんですけど、はい、あの組織論の話、うん、辺の話と絡みつつ、ちょっとお聞きしようかなと思いますけど、はい、じゃあ、えっ、ー、と、まあ、吉野家の話、最近の、うん、今、2022年5月ですけど、はい、4月でしたかね、はい、吉野家の、まあ、ちょっとなんか、2、3週間前の話ですけど。はるか彼方だよな<笑>その後にまあいろいろなんか知床知床遊覧船がの話とかあったりねガーシーもガーシーの話も吉野家の話も共通するものがあるんですか共通するものがないよいや全部あるのかなんだけどなまあなんかちなみに言うとガーシーの話っていうのはえっとまあ大阪のまあなんか芸能人のいろいろこう手配をしたりとかするようん、アテンドな、うん、アテンドする人が、うん、えー、まあなんかまあいろいろその借金したりとかねなんかしたしてた人が、うん、詐欺ね詐欺やってて、うん、でもその借金返すためにも自分で YouTube のチャンネルを開設して、うん、自分の関係した人たちのネタをもう言いまくるっていう。ことで、会員も100万とか超えてましたよね。120万だよ。で、有料会員になんと吉川さんがなっているという。<笑>もう、俺の友達で有料会員になってるって初めてです。<笑>だって、インスライドがいろいろ見れるんだ。ね。あの、僕、まとめとかは、まあ、ちょいちょい見てますけど、うん、あれへの吉川さんの関心っていうのはどういうところに行くんですか有料会員になるほど。だからさ、全部同じなんだよ。うん、うん、うん。吉野家も。うん、何かっていうとさ、うんうん、まあ要するにあの裏,裏の人裏方じゃないまあそうですね、うん、裏の便利屋さんみたいな形でさ、うんうん、で吉野家のあの人もさ、うん、まあマーケッターってさ、うん、そんなあの学校であの大学で講演するようなもんじゃないわけだよ。<笑>でそれはだかからなんかもう一応リタイアしてね、うん、でなんか振り返って経験を後輩に伝えるってのがあるけど、うんうんうんうん、現役のその仕掛け屋が表出てネタバラしてどうすんだっていうようなさ、うんうん、話じゃない、うんうんうん、だからそれはそのまあ編集者ってさ、うんうん、俺らの先輩たちはさ、うん、まあ業界では知る人みんな知ってるんだけど。うんうん他の人なんか全く知らないわけだよ。うんうんうん、それは内田勝だってさ木南さんだってね、うんうん、あのー、まあ出版に関わったやつはみんな知ってるけどさ、うんうんうん、あの表に出るような人じゃないわけだよな。うんうんうん、<笑>あのー、また坂本龍一のお父さんとかさ、うんうんうん、あのー、まあ戦後。作った人たちっていっぱいいるわけだけどさ、うんうん、それが表に出て俺はこうやってやったんだなんて自慢話はさ、うん、あのしないもんなんだよな。なんかそういう流儀というか、うん、なんか編集者の名前最近こそ出るようになりましたけど、昔そんな名前なんか絶対出なかったですよね。うん、やっぱりバブルからなんだよな。うん、まあまあ情報化社会が始まってからなんだよな。<笑>まあなるほどね。うん、まあ情報社会って俺八十年代だと思ってんだけどさ。うん、まあデータベースとかさ、うん、そういうのが出てきて、うんあのーまあ、大学っていうものも変わったしさ、うん、研究っていうことも変わったしね、うんうん、あのそういうコンテンツ制作とかマーケティングとかさ、うんあのー、表に出て裏と表がなくなってきた時代なんでな。うんうん、だから高山秀夫ささんなんなてさ戦後のおもちゃほとんど、うん、関わってるわけだけどさ、うんうんうん、絶対表に出なかったもんね全然知られてないですもんね、うん、今でもねそうよでもいや僕いいよとかって言ってだからまあそれがそのなんかものづくりの教授っていうかさ、うんうん、ありましたよね、うん、職人かたぎのところがあったんだけど、うんうんうんうん、今その自分の価値みたいなことをさ、うんこうブラッシュアップしていくのがなんかさ、うんうん、クリエイターみたいなとこあるじゃない、うんうんうん、ありますね、うん、だからその商品で語るんじゃなくて、うん、商品を作ってる自分を語るみたいなさはいはいはいはいはいわかりますわかります
だからマカーシーもあ,の、まあ、ある意味ではすごくプロだと思うんですそういう意味ではねいろいろさ芸能界ではねだそのプロフェッショナルがまあなんかのこう偶然ではあるけどさそれは表出てきたら本物だからさ単なるジペラのじゃないからねファンとかそういうんじゃないから。やっぱ本物はすごいよ<笑>、うんね<笑>というね。ネタは面白いですよね。本物はすごいし、みんなビビるだろうと思うよな。うんうんうんうん、なるほどね、うん。確かに裏方だし、なんかその、まあ僕とかもギリギリ編集者ってなんか裏方っていうかあんまり顔出さないもんだなっていうのを、ギリギリ受け取ってる世代、世代っていうかまあ、うん受け取ってるんですけど、うん、やっぱり今の若い子たちって、いかにこう自分の名前を出すかっていうこととかに、<笑>まあ良い悪いじゃなくて、あの変わってるなってる、まあね、それは別にね、あのー、エゴイズムじゃなくてね、うんあのー、やっぱり裏と表がなくなっ,たんってきたんだと思ってな、うん、なるほどね。一番の問題はね。だから出たくて出たにじゃなくてさ。うんあのもう表も裏もないっていう世界に突入したっていうふうの方がね,なるほどね正しいと思うよな、うん、だからそのまあそれがまあ参加型社会っていうことなんだけどさ、うんうんうんうん、みんなが参加してるわけだから表も裏もないんだよ、うんうん、そうですよね確かに、うん、同じフラットなわけだよな、うんうんうん、だからまあ俺がロッキングオンとかさやってたじゃない、うん、70年代、うんうんうんでまあそれの走りなわけで参加型のさ、うんうんうんうん、でまあ4人で始めたんだけど、うん、俺以外全員読者と結婚したわけだよへえー、でこれだけゴールデン街なわけだよ<笑>、うん、でそれを講談社の内田さんに話したらさ、うんうんうん、びっくりしてるわけだようんなるほどねそれはきつかくまずいよっていう<笑><笑>まずいよって感じなんだ、うん、感覚だったやっぱり読者に手出すっていうのは、うん、あの今までの編集者としてはさあ,あってはならないことなわけだよあるわる、うんうん、だけど俺は別にその読者っていう意識じゃないわけだよな同じ仲間みたいなところがあるわけだよなるほどね同じ地平にいるわけだよな、うんうんうん、ステージのこっち側と向こう側じゃなくてさうんうん、同じステージにいてロックが好きならさ気が合えば付き合っちゃうじゃない、うんうんうんうん、だからあのそういうような変動があったんだよななるほどね、うん、なんかあのアイドルか、うん、あの恋愛ネタがなんかバレてとかって、うんまあ、あるじゃないですかよく、うん、で俺結構いまだにはよくわかんないのがファンと付き合ってるっていうのがよくあるじゃないですか、うん、ちょいちょい、うん、あのファンの人と付き合っててみたいな話が、うん、ファンと付き合うってどういうことだろうっていうのを思ったんだけどだか,だから今までのファンと違うんだよ、うん、ねそういうことなんでしょうね、うん、昔の例えば映画スターとかさ、うん、<笑>あの歌舞伎役者とかね、うんうんうん、ファンはいるけどファンと付き合えないでさそれはプロのそういうさ世界があったわけだよ、うんうんうんうんだからその素人言ってたしダメだっていうのもあったわけだよな。でそれをこう受け皿としてさ新橋とかね柳橋とか下流、うんうん、会があってさ、うん、だそういう遊びがあったわけだよな。うんうんうん、そっち側もみんな素人がさ水商売も素人ばっかりになってきた、ね、ああそうですよね<笑>キャバクラとかね。だから喋っちゃうわけだよみんな。うんうんうんうん、だからあの今のアイドルとかさミュージシャンなんかもさ、うんまあ、ロックなんかまあそういうのもわりかしめちゃくちゃあったからさあのやっぱファンじゃない、ね、ファンっていうか、うん、お客さんじゃないんだよ少なくともな、うん、だ大事にするお客さんじゃなくてさ、ね、ちょっと仲間に近い感じか仲間に近いしで同じ、うん、あのバイブレーションと同じような意識でさ、うんうんあの音楽に共有するわけだ共鳴するわけだからさまあ仲間でもある同士でもあるわけだなうんうんうんうんうんなるほどねだからやっぱり表と裏がなくなったっていうのがさ、うん、あの昭和とね、うんうん、あの現代のさ、うん、だからそれはあのロシアにしてもさ、うん、あのやっぱ全部表に出ちゃうわけじゃないあらゆることがさ
裏の画策っていうのが全然通用しなくなってきてるわけだよな。まあなんかあのスノーデンの話とかもそうですもんね、うん、あの裏で何やってんのかっていうのはやっぱり出ちゃいますよね、うんうん、だからそのセクハラとかさパワハラとかさ、うんうん、いろいろ出るじゃない、うんうん、もうあらゆるとこに出てるわけだ今な、うんうん、であれも昔からあったわけだよな本当ですよねありましたよね、うん、だからそれが出なかった社会っていうさ、うんうん、であの<咳>出す方もやっぱ隠しときたいっていうさ、うん、被害者の方もね、うんうんうん、裏にね、うん、取っときたいというか、うん、だから今ある意味じゃ全てのことが白日の下でさ、うん、行われてるっていうね、うん、そういう世界だっていうことなんだよな、うんうんうんうん、確かに、うん、だからリアルっていうのはやっぱ表と裏があることがリアルでさ、うん、で、えー、まあそういうせいだかわすのみたいなのはさ、うん、あの優秀な人だったわけじゃない、うんうんうん、だからやっぱメタバースになってきたんで、うん、メタバースっていうのは全部もう表なんだよ内面とはないんだようんなるほどなんかでもあの全部表になっちゃうと、うん、あのでもリアルっていうのはやっぱ裏も表もあるよっていうことで言うと、うん、なんか、なんていうのか、例えばこう、陰謀の、陰謀論みたいな話とか、うん、やっぱりなんか、それでも裏があるみたいなことを考えたくなる気持ちっていうのが、やっぱりちょっと増えてるというか、まあ昔からそれもあったんだろうけど、うん、でも、表に出てるけど、でも出てない裏があるよっていうことを言い出す人も必ず出てきますよね。うん、ずっとだからそれは、その人にとって裏が表なんだからさ、うん、あの、同じことなんだよ。うん、要するにあの裏ってさ別に表の裏側じゃなくてね、うん、は裏って要するに準備期間のことなんだよ<笑>なるほど、うん、だからステージに上がる前の話だったりさ、うん、その個人がその社会に表現する前の話だったりね、うん、あのその準備期間をさらしちゃまずいよって話なわけだよ<笑>なるほど恥ずかしいよっていうあれが文化があったわけだな、うんうんうんうん、でもそれすらも今はねステージにアイドルのオーディション番組とかもそうだけど、うん、あとリハーサル BTS のリハーサルがチケットで売られているとかもそうだけど、うん、もう裏も何もかにも全部こう商品化しちゃうというかそうだ、ねあのうん、商売にどんどんなってきてるってことですよね、うん、だからあの別にロックの面白かったなうんあのリハーサルチケットだ売ってるわけだろ、うんうん、あの余計出すと30分前に入れるとかうん、うんうん、そうそうそうなりますよね、うん、やっぱりねそれでも見たいって人やっぱりいるもんねそ,そっち側の方が見たいっていうのがあるよなですよね、うん、オフショット的なやつとかですよね、うんうん、だから昔はそのア,アーティストとかさ表現ってそれ完成されたものを見ればよかったけどさそれがやっぱり,あのやっぱりロックの,あのミュージックビデオとかさやっぱりその作る過程をいっぱい出したじゃないメイキング的なやつねメイキングビデオみたいのなでまあそのアイドルさ昔は6ヶ月じゃない池脇坂さうんうん、そうするともうとにかく情報が多いんだよなすごいっすよね、うん、本当に、うんうんうん、だから昔であればなんか平凡とか明星読んでてさ毎月1回ぐらいね、うんうん、<笑>読んでればよかったのが、うんうん、もう一日おったって追えない形じゃないいやー本当そうみたいっすね、うんうん、だから逆にねあ,あんなにねあの安い値段って時間潰せるもんってね<笑>いやーなんかね、うん、ほんとそうですよね、うん、あの BTS のファンの友達の話とか聞いてると、うん、もう全てがもちろん上がってるし、うん、それのスローにスロー動画にして解析して、うん、その誰のメンバーと誰のメンバーが目が合ってたとか、うん、笑ってたとか<笑>その全部解析しまくったのをみんなで楽しんでたりとか、うん、なんかでそれ全部ただ。ただで、もうなんかもう一日ネット見ないともうすげえ置いてかれるみたいな、うん、そういうのがあの、うん、情報空間の中にも
拡散してますよね、うん、本当にだからまあある意味ではその情報が溢れたことによってね、うんあのまあ、情報を遊ぶっていうさ、うん、あの今段階だと思うんだよな、うんうんうん、遊んでる遊んでるだからまあデータっていうのはまあデータ遊びだよなうん、データ遊びっすよね、うん、オタクたちもね、うん。なるほどね。なんかでもその辺っていうのは、吉野家の,、うんあのうん、マーケティングマーケティング、うん、吉野家の話じゃないですけど、マーケティングっていうのも、なんか、<笑>あの、もうどんどん裏で今まで言ってたことが、どんどんどんどん表になっちゃってるっていう時代になってるってことですか、マーケティング。まあ、あのまあ、彼の場合はね、まあそういう。うんいやまあそれだけじゃなくて、うん、あのこれ日本の企業全てにわたるんだけどさ、うんうんうん、あのまあもともとその戦後の高度成長時代ってさ、うん、会社の目的がはっきりしてたわけだよな。はいはいはい、あのそれは食うもんないから食料増やすとかさ。うんうん住むとこないから家建てるとかね、うん、あの家建てるかが目的じゃなくて、うん、家,が家が必要だっていうのが目的だったわけだよな、うん、だそれがもうでき出来上がっちゃったんである意味はその企業組織の目的がなくなっちゃってるんだよそうするとその数の競争というかシェアの争いとかさ、うんうんうん、強さっていう話ですよ、ねうん、だからそれは結果だったわけだよもともとだうんうんうん、いいものを作ればシェアが伸びていくっていうのがさ、うんうんうん、だからみんないいものを作ろうとしたわけだねところがそれがもうある程度飽和しちゃったんであとは逆にその売れるものがいい商品になっちゃったわけだよななるほど、うんうん、会社はいい商品を作って伸ばしていこうっていうさ、うんうんまあ、職人方にの,あの、うん、そうですねスタイルがあったわけだけだどさ、うんうんうんまあ、それがある程度飽和して70年代にね、うんうんうん、そうするとどうやってあのそれを拡大していくかっていうその本来手段であるべきあの、うんうん、ものがさもうそれしかなくなっちゃったわけだよ、うんうんうんうん、だからまあ言ってみれば受ければ何でもいいわけじゃない、うんうん、ライズアップとクボンがねそうですね、うんだそれが本当に誰がやりたいことなのかっていうことだよな、うん、その売れることがやりたいことであってさ、うん、ライズアップの芸能を作ることは何かクリエイティブな話だと思えないんだよな、うん、なんかあの吉川さんそれ第一,代第一世代組織っていうことで戦後の、うん、まあそれね、うん、あの必要なものを作って、うん、しかもそれを日本の全体で豊かになるぞっていうことを目指した組織とか企業とかのこと、うん、第一世代って言っていて、うん、まあそこは家、家、家組織っていうのはまあ多分モデルにしてるだろうっていうことを言ってたと思うんですけど。うんうん、まあ会社は家だったんだよな。そうですよね。まあ、だから第二の家だよな。うん。第二の村みたいなもんだな。うんでお父さん的な親分がいて、うん、なんかこう、まあ、あの、釣りバカ日誌的な世界ですよね。うんあのとことで言うと、うん、それが70年代ぐらいなんですかねそれがこう徐々に変質してきたのっていうのは、うんうん、まあやっぱり高度成長の終わりとだよなうん、うん、そっかそっかまあそこで完成したわけですね高度成長の時に、うん、豊かな社会を目標にしたけどさ、うんうんうん、豊かになっちゃったわけだよなうんで第二世代になってまあグローバル化みたいなことなのかなグローバル化と合理化第二世代になって一つは腐敗が生まれるわけだよなうん組織のこれあらゆる組織がさ、うん、あの腐敗を起こすわけだよそれは会社だけじゃなくてあの組合とかさあのいろんな学校とかね、うんうん、でみんなその中のやつが組織の金をちょろまかすのが多いわけだよ。だからまあそれまでもそういうのあったんだろうけど、うん、あの会社としてはさみんなで会社を作るっていう,、うん、あのこう目的意識があってね、うんうん、それがどんどん崩れて、うん、その個人が会社を組織を利用するみたいな、う
。なるほどね。なんか、家の一員としてやってる感じではないですよね。そうそう。だから、あの、社長なんかでもさ、うん、あの、会社が倒れそうになるとね、うん、昔はもう、資材投げ売ってさ、うんうん、なんとかしようと思ったわけだよ。うんうん、で、社員が、あの、社員は子供みたいな感覚だったから、うんうんうんうん、あの<咳>社員を取り回しちゃいけないみたいなだけどもう今となっては<笑>社長から先に逃げちゃうからさ経営者からさうん本当ですよね、うん、社長がなんか横領してねカジノに何億も突っ込んでとかね、うん、そんな話ですよ、うんうん、それでやっぱりリストラが平然と行われるようになったっていうねそれは松田君の助は絶対リストラしないっていうふうにさ、うん、それがまあその時代のあのコンセプトだったわけだな組織のな家族だからな、うん、それがまあ70年代ぐらいから変質していって、うんうん、80年代も第二世代組織っていう話を、うん、あのされてましたけど第二世代が、あのーうんまあ、日本の,そのドメスティックな企業はねそうやってまあ腐敗していくわけよ。うんうんうん、それで負けていくんだ、うんまあ、それでまあ,あの創業権が追い出されたりさ、うんうんうん、するわけだなで腐敗がなかった組織があってそれはグローバルに出てった企業なんだよな、うんうん、ソニーとかもそうですよね自動車、ねうん、まあキャノンとかね、うんまあ、あの世界で、えー、ビジネスやるっていうのはこれ世界のルールーでやななきゃいけないけから、うんうんうんうん、日本はだから家だから俺のもんだみたいなさ、うんうんうんうん、あの社長が出てきちゃった経営者がな<笑>でも欧米は株,式株主のもんだからさ、うんうん、あの監視されてるからねでまあフェアプレーでやんなきゃいけないっていうのは前提としてあるからさだからまあ腐敗はしなかったんだけど逆に日本型のそういう家族意識もなくなっちゃったわけだよな。合理的な形だけ残っちゃったんだよな。うんうんうんうん、大勢だからそうやって分裂したなと思うんだよね、うん。ドメスティックな企業と。そうですよね。ローバル企業と。うん。なんかそれはいまだにそうですよね。そういう。うん、だから結構してつながってると思うね。うんうんうん。なんかその後にこの。そうの本の中では第三世代っていう形で、うん、まあ IT ベンチャーとかああう、ねうん、うん、っていうのを話してますけど、なんか第三世代っていうのはなんかちょっと違う形としてやっぱあったんですかね、うん、あるんですかね、うん。だから第三世代っていうのはまあ言ってみれば異物なんだけどさ、うんうんうん、まあ80年代にコンピューターが始まってね、ああ情報か、まあ、IT っていうのはまあ旧世代のずっと、うんこう歴史の延長線上であの仕事ってあったんだけど突然コンピューターが出てきてさ、うん、それ先輩がいないわけだよ、うんうんうん、だから孫さんとか阿蘇西さんとかがさ、うんうんうん、もう20代でトップランナーになっちゃうわけだよ、うん、でまあ大手企業ねシャープとかの,あのそういう後見みたいのはいたとしてもさ、うんうんうん多くの大人たちはついていけなかったわけだよな。うんうんうんうん。それでまあベンチャービジネスが始まってさ。そっかそっか。で IT、IT ベンチャーが始まるわけな。うんうんうん。だそれはもう今までの家父長制の組織でもないし、ね、グローバルでもないし、うん。まあ言ってみればヤンキーだよな。<笑><笑>そっか。うんそういう勢いがあったってことでもあります、ねうん、だからまあ言ってみればあの今までの会社に入らないで、うん、あの自分たちで独立するみたいな、うんうんうんうん、新しいあのものを作るっていうのをね、うんうんうん、で行ってでそれはだから家,家,なか家になんなかったわけだな,なるほど、ねうん、家を作ろうって気も多分なかったですよねそうそうそうそういまだにそういうとこも、うん、だからまあでもその IT の連中たちはさうん、やっぱりその企業の衰退とかあの発展見てるわけだから,、うんうんうん、だからいいとこだけ取ったわけだよな、うんうん、だグローバル大企業のさ方法論だけ輸入してね、うんうんうん、<笑>まあいろんなメソッドが本になってたからさ、うんうん、でも形式は中小企業でもやってることは大企業のグローバル企業みたいなね
規模もでかいですからね。うんうんなんかその後っていうのは、第四世代みたいなものっていうのは、なんか、塚さんの中で、今の時点で、どういう、うん、その中では、あの、ノンプロフィット、非営利組織の話とかもされてましたけど、うんうんうん、なんか、第四っていう新しい形って、なんか、見えているんですかもう、ばっちりだよ。お、来た。<笑>もう、ずっとそれやってんじゃないよ。うん。なんか、簡単に言うと、どういう組織って、簡単,まあ、簡単に言うと参加型社会なんだけどさだから会社は誰のものかっていうね、うん、あのところから始めてさもともとまあそのみんなのものだったわけだよな、うん、まあ一緒にコミュニティなわけだよな、うん、会社って、うん、で学校でもありさ学びの場でもあったしね、うん、あの生産の場でもあった。うんでまあ親父みたいのがいてさまあ親父の言うことに従ってればあのまあ意味が見られるとまあそういうファミリーだったわけだなまあそれがその近代型になってきてまあ機能になってでまあ昔の言い方すればさあの下馬シャフトがさうん、ゲゼルシャフトになるわけじゃない。うんうんうんうん、ね、で俺その大学生の時、うん、そのそのゲ,ゲマンシャフトゲゼルシャフトの話を聞いてさ、うん、俺はゲゼインシャフトにするとかとかとかそういうなことを言ったことが書いたことがあんだけど見に込みに、うんうんうんうん、だからまあ融合だよな。うん、ハイブリッドですね。うんうんただいいとこいいとこ取りっていうこといいとこを合わせるまあ使用するってなうんうんうんうんアフグフェンするってこと、うんうんうんうん、でまあ今や今考えてるのはあのまあ一緒に組織のあの時代っていうのがさ二十世紀なんだよな確かにうん二十世紀は組織と組織の戦いだったわけだようんうんうんうんそれは企業と企業は幸せにするとかうんうん国家と国家が土地争いするとかさ、うんうん、あの何かしらこのシステム組織システムとさを拡大してってで他の組織をこう潰していったり喧嘩したりね、うんうん、シェアを奪ったりしてさ、うんうん、まあだから組織の一員にならないと社会に出れなかったんだよ。うん、確かにそうですね、うん、だそれがその浄化社会によってさ、うんあの組織って要するに内部情報だからさ全部内部情報の塊じゃない組織ってさうん、うん、まあそうですねうん、うんうん、まあコミュニティもそうだけどさ、うん、内側でしか通用しない言葉とかさ、うんうんうんうん、価値観とかがあってさ、うんうんうん、でその価値観と価値観がぶつかっていくわけだよなうんうんうんうんうんだからそれがそうですよ、ねうん、浄化で崩れてって、うんうん、その組織の中にあった情報がどんどんこう外部化してきたわけだよ情報そのものが、うんうんうんうん、それで組織の役割っていうのが近代のね組織の役割っていうのが終わってさ、うんうんうん、でそこから個人が出てくるわけじゃない、うんうん、本当の意味でね、うん、で近代は個人いなかったんだよ、うんうん、あの組織じゃないと何もできなかったわけだよな、うん、でも作家がいたとしてもそれは出版社がなければ作家でないわけだからうんうんうんうん、自分一人でできないわけだからね<笑>だからやっぱり組織と組織とに支えられた個人でしかなかったわけでさ、うんうん、本当の個人じゃなかったわけでな,、うんうん、なそれがいよいよ本当の個人っていうのがさ、うん、現れてくるっていう時代じゃない、うんうんうん、だから今あの追求してるのは、うん、あのバーチャル役員会って言うんだけどさ、うんうんうん、でそれは今あの企業の経営の仕方を見てるとさ、まあ、役員会があってね経営陣がいてさでそこにあの社外取締役っていうアドバイザーがいてねそれからコンサルティングの会社があってさで、まあ、大企業は特にそうだけど、まあ、その人たちが会社の方向性を決めてるわけだよ。でもその社外取締役はさそんな素人じゃない。
コンサルティングなんてさいろんなとこやってるわけだからさ、うん、同じこと言うわけだよみんな、うん、だからそこの企業の独自性とかっていうのはないわけだよな、うん、分かんないわけだよだからその企業がもしコミュニティであるならねそれがその何を目指してな何が一番自分たちがあの必要としてるかっていうのはさやっぱり中の人間しか分かんないわけだよな。だそれは社員の場合もあるし取引業者の場合もあるし顧客もある。その企業を支えているそういう人たちの,あの役員会を作ろうと。だそこ自体は権力ないと。なるほど、うんうん、でまあそこは言ってみればシンクタンクになるわけだよ、うんうんうん、そうすると受付のお姉さんでもさ掃除のおばちゃんでもね、うんうんうん、この会社をどうしたいかっていうことをさ、うん、意見言ってもらってでそれを役員会に提出するとで判断経営判断するのは役員会でいいと、うん、いうね、うん、そういう今仕組みを提案してるんだよね、うん当事者があのやる考えるってことですよね。そ,そうそう。そのその組織っていうのはだからさ、うん、そうそういうことやることによって組織の一員として自覚が生まれるわけじゃない。うんうんうんうん、あの今もうその使う側もさ、うん、あの道具としてしか見てないし、うん、使われる側も給料もらうことしか考えてないわけだよ。うんうんうん、あの生きたいあれ組織じゃないわけで、ね、コミュニティになってないわけだよな。そ,うですよね、それをやるにはさ、うん、でこれって実は日本型のね、うん、あのトヨタがさ改善運動ってやってきたのあれのさあの組織版なんだよなるほどねあれそっかそっか、うん、あれは部品を直したりさ、うん、<笑>あの機械の工具をね改造改善改善でさ、うんうんうん、現場のねっていうねもの、うん、づくりのさあの改善運動だけどいよいよそのことづくりのね改善運動が始まるわけだよなるほどことの改善運動、うん、あれだよことづくりって俺,の俺が作った言葉だからなあそうなのえ知らないのお前知らなかった俺は2003年ぐらいかな平凡社のさ、うん、暇つぶしの時代でもの、はあはあ、づくりからことづくりっていうあれが初,初出なんだ、うん、あれ以前にないはずだよへー<笑>なるほどね、うん、でもトヨタの改善ってねやっぱその現場の工場労働の人たちが気づいたこととかも全部言って共有して良いものにしていくっていう話だと思うんですけど、うんうん、それのもう言葉と,と。競馬な競馬ね。うん,うんなるほど。なんかあの、ちょうどあの、先週、知床の遊覧船のあの、沈没事故ってのがあって、うん、あれで、今ちょっとツイッターで話題になってるのは、うん、あの、なんかコンサルが入ってて、まあよくあるじゃないですか、地域に入るコンサルが、あ,、はいはい、あの、ベテランの運転手解雇したりとか、うん、あと、なんだ、無線機の、うん、壊れてる無線機の、うん、なんかまあ、リストラとコストカットした結果そうなったんだっていうような、ストーリーになんか今のところなってるかなって思うんですけど、うんうんうん、本当にあの、遊覧船運転してる人たちが、一番なんかこう先の方行ったら携帯の電波繋がらないよっていうこととか、うん、そういう現場の情報を一番知ってるんだけど、うん、それがその会社の組織の方向性だったりやることに全くこう反映されなくなっちゃったっていう、うん、まあそういう話ですよね、あるとかもね。うんうん、だから結局、まあ、その利益追求のね、うん、数字の立て方でさ、うん、コンサルのやあの言ってることはもう全部同じでさ、うん、あの入りを増やして出を減らせって話じゃない、うんうんうん、でその出の一番でっかいのは人件費だって気がついちゃってさ、うんうん、でもう<笑> 90年代からね、うん、その出を減らすっていうのはこれリストラになっちゃったわけだよ。だからもともと会社って何のためにできたかっていう話なんだよな。うんうん、そ誰かの利益のためにできたんじゃなくてやっぱり社会の中に必要性みたいなことでね生まれてきたわけだからさ。うんうん、なんかコンサルもだからそういうふうに考えるコンサルが必要
っていうことですよね。うん、だから,だからまあ俺もまあコンサルみたいなもんだけどさ、うんうん、あのー、まあ特にその90年代終わりぐらいからさ外資系のね、あのー、ものとかさ組織論なんかでもいろんなアメリカの本が輸入されてさ、うんうんうんうん、まあ要するに教科書になっちゃったわけだよな、うん、でもそんな教科書通りじゃないもんな命っていうのはさ、うん、なんかだからリストラだし、うん、あのアルバイトだし、買いが利くアルバイトっていう意味で、うん、あの、ストックじゃなくてフローになったっていう人もね、言、うんうん、い方を森を見る力の中でもされてましたけど、うん、もう、なんか、あの、まあ、その方が儲かるだろうし、うん、効率も良くなるだろうけど、まあ、なんていうのかな。まあ、吉野家とかも本当そうじゃないですか、うん、アルバイトの人たちが。たまにアルバイトの人たちがこうあの、ツイッターとかインスタに変なもの投稿しちゃって、エンボエちゃったりとかするのも、うんああいうことするのもしちゃう気持ちもすごいわかるし、うん、あの、なんていうのかな。なんか、フ,フローになっちゃった人たちのなんか、反発というか、うん、なんかこう、声上げる気持ちもすごいわかるなっていうのはありますけどね。うんうん、だから、あの、今日本の企業がさ、うん、ある意味じゃあもう行き詰まってるわけじゃないうん。じゃあその欧米型になればいいのかってさ、うん、それ一生懸命やってきてなんなかったわけじゃない、うんうん、<笑>だからなんか違うんだと思うんだよなうん僕もそこは興味ありますね、うん、何なんだろうなと思って、うんうん、だからまあ俺はその集中と選択っていうふうにねコンサルが言った時に、うんうん、もう逆だと分散と成り行きって言ってたんだけどさ受けなかったんだよ、うんうんうん、いや俺はその言葉はめちゃめちゃ好きですけど、ね<笑>うん、だからまあ俺の考えは一つはね、うん、その大企業組織を目指すんじゃなくて、うん、そのバンド型のね会社のようなバンドのようなね、うんうんうん、そういうユニットで、うん、あのネットワーク型でやっていくのがいいんだと思うんだよな。で今度なんかあれは変わるだろう何変わるんですか共同組合みたいなへえー、なんか新しいのできるんですかだから知らないか10月に変わるんだようーんそういうワーカーズコープうんワーカーズコープうん<笑>共同労働っていうさ新しい仕組みができるんだよねえー、知らなかった。多、うん、かったよ、うん。なんかその、バンド型、ユニット型っていうのは、なんか俺の理解だと、うん、あのなんていうのかな、プロジェクトが終わったら解散するみたいな、うん、なんかその、組織とかユニットの継続自体が目的になっちゃうっていうんじゃなくて、うん、あのなんか、目標を達成されたら解散してまた組み直すみたいな,なんかその方が、うんまあ、健康かなっていうイメージはなんとなく持ってるんですけど、うん、なんかそういうだけどね、うん、あのー、まあ理論的には多分そ,そうな,るなった方がいいに決まってるんだよなだけどね、うん、そんなにみんなできないよまあねわ<笑><笑>かる全ての人がね<笑>うんうん、それはそう思います。だからそれはなんかそういう理念でやっちゃうとね、うん、あの途方にくれる人がやっぱり圧倒的に多いんだと思うんだよな。だからやっぱ過渡期の流れっていうのをやんないとさ、うんうんまあ、実験としてはあれだけどさ、うんうんうん、だからそうやって今の組織をどうさ、コミュニケーティングするかっていう方のかね、多分当面は大事だと思うけどね。うんなんかそれ、さっきの第一世代的な家的なものが、うん、あの全部グローバルになって、それが全部そうなるって話じゃなくて、全部並行して残りつつ、うん、家的な組織も多分今あるところもまだあるだろうし、うん、なんか並行して残りながらあのやっていくってことではあるんですよね、うん、そこは。たださ、あのー、まあ学校でもそうだし、家庭でもそうだしね、企業でもそうだけどさ、うんうん、やっぱりメンタル壊してるのは増えてるわけじゃない。うん
、でそれはなんかこうサボり腰とかじゃなくてさ、うん、やっぱりその組織の構造的な問題だと思うんだよな、ねうん、無理がかかってますよね、うん、でところがさ、うん、あの、まあ、俺の友達があの言ってんだけどさ10年ぐらい前まではさ、うん、このメンタル壊した人をさ何とかしてやろうと思ってさ、うん、まあいろいろケアするわけじゃないで本人もなんか申し訳ない気持ちがあるんだけどさ、うん、やっぱり制度ができちゃってさ一人も取りこぼさないなんちゃらってなっちゃってさなんか権利になっちゃったんだそれが。わ、うん、かるわかるそうです、ね、だからなんか平気で休むんだよな<笑>うんうんうん、うん、当然の権利としてねそれもまたなんかおかしいなと思うわけだよなそうですよね、うん、だから何のためにそういう権利を作ったのかっていうのがなしでさ制度だけ作っちゃうとね、うん、<笑>なんか本末転倒みたいになっちゃってさちょっとますます会社はさ売り上げ売り上げみたいになっちゃうわけだよなうん時計どっちにとってもいいことないですよねうん、うん、そこはでも難しいよななんかはっきり制度にしちゃうとなんか逆張りじゃないけど、うん、そういう変な逆の力も働くし、うん、なんかこう暗黙知的な話にしてもっていうそこの信頼感もちょっとないじゃないですか、うん、それでうまく家だったらうまくいってたかもしれないけど、うんだからなんかさ本当に昔からそう思うんだけどさ日本人ってさ、うんうん、真面目なのかいい加減なのかよくわかんないとこあってさ<笑>俺も本当そう思う<笑>ね何なんでしょうねなんか真面目にくだらないことやってんだよな<笑>うん不思議っすよね本当、うん、どっちもなんか極端なんだよなうん、うん分散となりゆきっていうのとかも日本の人は結構分かるっちゃ分かる部分がすごいあるような気がするんですよ、うん、江戸時代とかも本当なんか分散となりゆきでやってたような雰囲気すごいあるし、うんうん、だから結構そのガーシーみたいにねある意味ではこれ居直っちゃったやつが強い世界になってきたわけだよなですねだから YouTuber ってみんなもう居直ってさあれですよねあの中途半端ななんか芸を見せてんじゃなくてさ、うんうん、裏でこう鍛えた芸じゃなくてさ、うん、もうなんかそのまま出せば、うん、っていう感じだもんなさらした本勝ちっていう感じですよね、うん、自分またあれも辛いだろうな<笑>いやーずっとそれできんのってね、うん、そんなわけないですからねだからみんな芸人になるって話だよないやーなんかねそう芸人化してますよね、うん、そういう意味ではねなんか子供たちの喋り方とか見てても、めっちゃ YouTube に、うん、YouTuber に影響されてるから、うん、なんか喋り方が芸人みたいになってる。だから芸人とアイドルだよ、お前。そうですね。本当に。だから多分、若い子からすればさ、他にモデルがないんだよな、うん。いや、そう思う、そう思う。先生もモデルじゃないし、うん、親もモデルじゃないから、うん、そうするとね、YouTuber で見てるアイドルと芸人って話になりますよね。うんだから周りには未来,未来的な姿なんて思うんだよな<笑>、うん、確かにそれって日本だけじゃなくてまあ世界的にそういう流れっちゃそういう流れなんですかまあそうだよだからやっぱりニートみたいのもさ、うん、世界同時多発起きたいじゃないうんうんうんうんだからやっぱり組織近代的組織のさ限界っていうのはさ、うん、もうずっとあちこちで出てるんだよな、うんうん、そっからまあその組織の傷口から出てきたのがさ、うんうん、YouTuber だったりさ、うんうんうん、するわけじゃない、うんうん、そうですね、うん、まあね大変だよこれからまあ俺はもう知らないけど<笑>うん、いやだからなんかうち,うちとか子供がまだちっこいんで、うん、何を何を示したり何を、うんまあ、教えるっていうんでもないけどなんかどういうふうにそこをあの背中を支えたり押してやったりするのかなっていうのはなんかやっぱちょっと考えちゃいますよね、うん、本当にまあ深呼吸学部そのことだったりしてる
まあ始まったんですかえいや始まってないけど、うんうんうん、そ,それ以前の話でさ深呼吸学部がまあ一期二期やってな、うんうん、2年半ぐらいやってるわけだよで分かったんだよ俺ああ会話したんだたたえ、うん海岸なんかしてるんですか海岸<笑><笑>海岸通りだもん海岸通りだ、はい、<笑>それでね、うん、で俺もさまあいろんなことをしてたんだけどさでみんな結構ついてきたわけじゃないうんうんうんで俺もやっぱり話しながら学んだことすごくいっぱいあるわけだよ、うんうん、この2年間ね、うん、でこの間さあの卒業式やったんだよそんなんやったんですかうんそれはね俺が卒業する卒業式あ,あそっか<笑>ねわかるそうだ、うん、要するにこれからの学校はさ、うん、だから生徒が卒業していくわけじゃないなるほど,るほど先生またさしあの1年生教えるわけじゃないでそれを繰り返したらさ、うん、そう教える頃のプロにはなるけどさ、うんうんうんうん、それ脱線じゃないうん現役化もしますしね。うん。で、この間気がつい、話しながら気がついたんだけどさ、結局さ、権威って何かって惰性なんだよな。なるほど。繰り返してやってることが権威になってくるわけじゃないわかるわかる。そうですね、うん。うん。で、それはさ、ものづくりはいいんだよ。繰り返してさ、腕磨いていけば。うんうん、ことづくりはさ、あの、繰り返しちゃいけないんだよ。えー。なるほどね、うんだから結局そ固定化しちゃうから価値観をね、うんうんうんうん、だからその先生が卒業してないといけないんだよなるほどねそれでクラスメートはそこに残ってりゃいいんだよ学校に、うんうん、で俺もだからそこにまた入学するんだよ俺なるほど<笑>こう熟成としてそうなんかこう、こう、今までは生徒が出てったけど、うん、生徒そのままで先生がこう出ていく、ね。出てっちゃう。で、こう違うのがまた入ってくる。そうそうそう,そう。<笑>それで今度俺3期生をやるだろうん。そっちはまた先生なんだよ。うんうんうん、うん。で、そこも 3, 3ヶ月やったら、うん、1期生に来て合流させて、うんうんうん。行くとね。うん。だからそれは組織じゃないんだけど、うん、こうなんかアメーバーがこう広がってみたいなさ。うんうんうんうんうんそういうその関係組織になると思うんだよなうん、うん、ことづくりは繰り返しちゃダメっていうのはなんかなるほどなって思いましたけど、うん、結構なんていうのかな繰り返しちゃダメって面白いですけど、うん、さっき言ったようにこうなんか辛い人もいるっていうか、うん、あのみんながみんなできるわけでもないのかなっていう気もちょっとしちゃうんですけどまあそういうんじゃなくてうんうん、ことづくりって要するにタイムライン上の話だからさ今,今っていう話なんだよなだからそれは固定化本来できないはずなんだけど、うんうんうん、だから最前線だからいつもこう柔らかいんだよ確かに確かに、うんうんうん、だから自分自身が固定化しちゃったらさ、うん、でそこで後ろ見ちゃいけないわけで自分前向かなきゃいけないけど、うんうんそこはでも、吉川さんはずっとやってますよね、72年ぐらい。なあ、疲れちゃってもう。<笑>やっぱ疲れるんだ。疲れる。<笑>同じこと繰り返したくなるってことですか。うん。でもね、うん、あの、まあ一応まあコロナっていうのは、まあある意味じゃね、うん。うん、あの、まあ、世界的にさ、うん、共通のなんかこう課題を出したわけじゃない、うんうん、だこれはちょっと奇跡,あの奇跡的な出来事だと思うよ、うん、なるほどね、うんうん、だこんな以後が始まるからさ、うんうん、それはまたなんかいろいろ期待だね、うんうん、まあなんか情報化っていう話でも進んだ部分ももちろんあるし、うん、なんかこうまあ、経済的な話もね落ちてる落ちて次のものが見えてくるぞっていう気配ももちろんあるし、うん、なんかだからさなんか絶妙なタイミングで,ですよね、うん、昔はさ金なかったわけだよ、うん、日本人全部がね、うん、だから金欲しいって思うあの働いて稼ぐんだみたいなっていうのはあるけどさ、うん
やっぱりあ,あ,あの時のほど必死さはないと思うんだよなないっすねうんなんとかなるだろうみたいなさうんうんいうだからそこでなんかもっと組織を大きくしたり感を強くしたりするみたいな話を言われてもね、うんうん、そのモチベーションがないんだよなうん、違う,う、ね、違うモチベーションをさ見つけるなり<笑>あの作っていかないとね、うんうんうんうん、同じモチベーションじゃ無理だよな、うん、アベノミックスがもう一回60年代に戻ろうみたいなさ、うん、戻る必然性がないもんな、うん、また番組をやろうったってな全くリアリティもないし、うん、共感もないですよねだからで多分一人一人が必然性が今分かってないんだと思うんだよ見えてないと思うんだよな、うんうんうん、多分だからそれをなんか植えつけていくのはこれからの教育だと思うんだよねああなるほどね、うん、で一人一人違うんだからこれからの必然性は、うんうんうんうん、社会共通の必然性ってないんだよ、うんうん、うわなんかわかるななんかとりあえず、S、もうなんか今若い子とか10代とか SDGs とかもみんななんかすごいよく知ってて、うん、結構なんていうのかな、まあ、信じてるっていうか、うん、あのナチュラルにそう思ってる感じがすごいするんですけど、うん、なんかそれってまあ,あ,ある意味こう押し付けられているけれども必然性の一つのなんかこう何ていうのかな彼らはそう思ってると思うんだけど、うん、なんかちょっとなんていうのまだ表面の話っていうかそれって、うん、だから SDGs もさあのエコロジーも全てね、うん、あのまあ発想は正しいだと思うんだけどさ、うん、ああいう形にした瞬間嘘になるんだよなそうですねだからやっぱりないんだよその、うんうん、名前がまだね、うん、名前がないものをやらなきゃいけないんだってさ、うん、名前のあるものはこれ権威なんだよそうですよね。惰性なんだよ。繰り返しになるだけです、ね。そうそうそう,そう、うん。自分でやっぱり言葉作らなきゃいけないと思うんだよな。あ,あそこでやっぱ言葉っていうのは重要なんですね。うん、そういういや、言葉大事ですよ。ね。うん、だって言葉以外にこう理解できないんだもん。うん。そうだな。なんか、子供に対してってことで言うと、やっぱ言葉のことだなって今思いました。うんうん、だから、人間の歴史っていうのはね、その言葉の歴史だからさ。うん、動物と違うところはそこだからさ、うんうん、でその延長線上にメタバースがあるわけだからね、うんうんうん、言葉の時代ですよますますますますそうってことですよね、うんうん、だから俺がないリアルテキスト時期やってさ深呼吸からやってやつさ、うん、そっか,そっか、うん、あれは言葉の言葉の塾でしたねそういえばそうだよ本当だそういえば失礼しました。全然そう思ってなかった。<笑><笑>それであとさ、うん、あの修学旅行やるからさ。お、修学旅行、うん、いいね。夏休みだ。いいね、おお。サマーキャンプを。修学旅行大好き。うん、サマーキャンプやるから。どこに決めたんですか場所？え？一応あの潜水島。うん、島だ。あの島。うん、あの島。<笑>いいっすね、うん、ちょっと契約されるんで、えー、時間あれば来てください、うん、はい分かりましたいろいろあちこちから人が来るからそこ多分えー、またそこも未来フェスになるわけですか未来フェスもやるしいろ、うん、んなことやるんだようん<笑>じゃあまあそういうことで、はい、今日もお願いしますはいじゃあねありがとうございますあそれからさ、うん、あのー、高校生のやつうんうんうんうん、昨日ちょっと卵と話して、はいまあ、10本ぐらいちょっとあのフレーム作ったからあ本当ですか、まあ、それあとで送る、うん、あわかりましたでちょっと,あとあの探してインタビューしていこうそうですねほか、うん、にも撮るからはい、うん、明日やっくんのインタビューしてきますあお願いします、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい